Happy last Friday of September, mga Kaagi friends! I'm back! Kauban ng atong bagong learning this morning! Yes! Bagong learning! Good morning, mga Kaagi friends! And good morning, Kuya Christian! Kung kagahapon naghisgot ta about sa honey production, karon mga Kaagi friends, maghisgot kita about sa honey processing! Mga Kaagi friends and Kuya Christian, kabalo ba mo nga daghan o products nga mahimo gikan sa bees o honey? Kana atong hisgutan diri lang sa Agri Story High sa ATI Webinar Series Season 5. A Taste of Honey sa Avos of Yuri. Part 2, Honey Processing. Ako si Malaya Bali. In charge sa value adding sa honey. Last episode, nag-process ta sa honey. Ug mga kini ang beeswax came from honey. Amo kini siyang gi-melt. Ug nahimo na dayon siya og uh, beeswax. Nga maoy yung main ingredients sa lip balm. Ug karon mga ka-agri friends, ato nang tunan kung unsaan paghimo ang lip balm. Mao kini ang mga ingredients sa lip balm. Petroleum jelly, uh, BCO or pwede mo mo gamit o olive oil, beeswax, kani atong gimelt, o ang cocoa, cacao, powder, uh, cacao butter. O na po tayo scent na para po dumot ang atong lip balm. Na tayo tube na para sa lip balm after ni mo ma-melt. Ang sticker sa end sa imong pagbuhat sa product. Unang step na itong nga gibuhat mga ka-agri friends, atong ipabukal ang tubig. After mag-boil, atong i-mix ang all ingredients. Beeswax, cocoa butter, petroleum jelly, and olive oil or BCO. Ang honey, pinakalas ni mo ni ibutang kay Aron Dili, kaya siya mawalang yung mga natural nutrients. Mga 1 to 2 minutes lang mga ka-agri friends, kaya nag-melt naman siya. So, ilow na dahil na ang fire. Aron, ato nang i or isulod na to sa lip balm tube. Atong i-dip, atong iluno din ha. Huwag ato na dayon siyang ibutang sa tube. Na. Nasa ibutang. Buha na sa Hantod siya, mapuno. Puno na ito mga ka-agri friends. Aron, dili siya maghalo or mo, mulawom na siya ibangag sa to, to nga. Ang cooling ani niya, hantod nga mo, kuan siya, mubuo or mo, stick. Uh, one to three minutes. Madali rin siya. Magian lang siya hangin bitaw ma'am. Mukuan na siya. Kinahanglan mga ka-agri friends na always siya nag-on ang kuan, ang sanifier. 
kay Ar pero sa low siya nga position ng imong part kay Aron dili siya mubalik pagka bagtik pwede gihapon ka magamit og spoon or metal spoon or kuan aron pang refill nimo mas easy pud siya mas dali kaysa sa syringe imo ibutang hantod siya mapuno Take note mga ka-agri-friends, kinahanan ni mo siya punon kay Aron, dili siya maghalo or mabangag sa ilalom. After na siya ma-cool down o mabug now, ato na din siya ang sticker Maglabel na ta sa atong lip balm. Naniyon lang siya paglabel. So magbuhat lang mo sa inyong own nga sticker. Umaw na kini ang finished product. Okay mga kaagri friends, mao na kini ang atong finished product sa atong honey lip balm. After na tumahuman ang lip balm, dinhi na punta sa honey soap. Mao kini ang mga main ingredients, honey, citric acid, sodium lactate, oats, coffee, ug ang atong kuan soap base, mao kini ang kuan transparent nga glycerin. Normally gid akong ginagamit mao to ang sea butter, pero nahutdan ko so kanilang sa ang glycerin nga akong gi-order sa online. Naiupat ka proseso ang pagbuhat sa, ha, sa, sa sabon. Apan ako kay isip, uh, isip o sa kainahan with kids. So, diri ko ni, nipili ko sa easy nga way para maghimo og honey soup. Ang atong next step is ang pagpabukal gihapon sa water. Nagyapon double boiler sa iba ba ang, ang imong pangmeltan sa imong product or sa imong mga ingredients. Una na ibutang mao ang soap base, glycerin or sea butter. Order ni ni mo siya sa online. Ang citric acid, kasi ta mga kaagri friend nga ang citric acid gikan gikan kini makuha ni mo sa mga citrus. Makatabang ni siya para mo exfoliate ang imong upper layer sa skin. Ang mga dead skin, iyang kuhaon sa imong skin, ang citric acid. Ang, so, ang sodium lactate, makatabang kini sa skin para dili mag dry skin, madehydrate imong skin. So, makatabang na ang sodium lactate. I-mix lang ni mo hantod mag-melt. Pinakalas jud nato ang honey ug ang scent. Ug na depende sa inyo mabutang mo og colorant nga ang inyong ang inyong sabon na pud siya color, additional color. Take note pud mga kaagri friends, kinahanglan siya food grade nga coloring kay para friendly sa atong skin. Kining tanan nga mga ingredients, pwede ra ninyo ma-order online. Ang ganahan nako sa glycerin kay pwede ka maka add og mga design or ini nga mga organic nga mga materials. Especially ani apareha ani sunflower nga makuha lang nako na sa palibot diri sa among farm. Pwede citrus or kanang limoncito, pwede ang iyang liquid, pwede nimo i-mix. After ma-melt mga kaagri friends ang atong soap base, magbutang na dahin ta sa atong scent para siya humot atong sabon. Mga 10 to 20 drops. Para humot ang atong sabon. Atong i-mix. And then, ang pinaka-last ang honey. Last jud ang honey kay para ma-preserve ang iyang mga natural na mga 
nutrients. Mga 1 teaspoon, mga kaagod friends. Dili kayo na to daghanon jud ang honey, kay aron dilik siya humok or dali ra magmelt ang imong sabon. So nagmelt na siya. I-turn off na nato ang fire tapos ato dayon siyang i iyabo sa molder. After na na mga kaagri friends, pwede na din ka magpili sa imong gusto nga mga ingredients nga mo additional sa imong sabon. Parehaan yung oatmeal, kaning coffee, or kung gusto ninyo butangan nga po colorant aron nice ang inyong sabon, pwede nga po inyo din na siyang i-stir. So, naon dahil ninyo. After ani, inyo siyang sprayhan o alcohol, aron ang bubbles. Dahil ako mag-spray. Mukuan ang, ang bubbles mga wala. Ang cooling time ani mga kaagri friends, mga 10 to 20 minutes. Kay mas baga-baga man siya kay sa lip mam. While waiting sa atong sabon nga mo cool down, dini napunta sa atong value adding nga beeswax scented candle. Mawakin niya mga ingredients mga agri friends. Beeswax scent or pahumot sa atong candle o ang wick or ang iyang pabilo. Duha ka klase ang pabilo nga inyong ma-order sa online kaning ordinary na nga pabilo or kaning pine trees or kahoy nga pabilo. Kani akong napili nga pabilo kay para po mohaom siya sa akong jar. Pero kung sa transparent or mga inani lang ordinary kaning nga pabilo akong ginagamit. So magpamelta sa atong sa atong beeswax. Ang melting time ani niya, mga 15 to 20 minutes kay mas baga-baga man siya o dugay siya mo melt. Ang imong fire ana, sunagid siya sa medium to high gihapon siya. Kaya aron, dali, dali lang po siya mo melt. Anaon lang nimo mo, siya mo melt, nga wala na gimabilin. Ay hanaday ni mo, last ni mo nga i-bobo or imong i-mix ang imong pahumot sa imong scented candle. Ay po nini mo siya i-apply, i-check po ni mo ang imong kainiton sa imong candle or sa nag-melt nga biswax. Kay aron ang iyang baho ang humot sa imong scent ani, dili siya mo evaporate o muhawa sa iyang kuan, sa iyang scent. Kay init man kay siya, so mo gawas ra gyapon, so useless ra ang imong scent. So i-check ni mo siya mga 40 or mga 30 degree Celsius ang ka Hello mga kaagri friends, after nato na melt na ang beeswax, ato na dahing i-check ang iyang temperature. Mga 30 to 40 or 50 degrees Celsius. Kay aron ang imong scent ani, pag bubo ni mo din he, mumintain ang iyang kahumot. So ang akong gigamit is ang lavender. Ang lavender mga 10 to 20 ka ml. siyang scented candle. So, naan na siya ay mahumot. A few moments later. Yabo din hi sa atong mga molder or mga can, candle can. Napo ko yung jar, napo yung mabuak na kuan, napo yung niyayin mo lang i-plaster gid ang iyang wick or pabilo. Itong kuan, dapat ni dapat. Yung anak na lang gusto.
So, ang cooling time gap po na ni Mia, mga 10 to 20 minutes. Depende sa atong temperature sa atmosphere sa atong palibot. Hello mga kaagri friends, ang curing time na to aning atong candle ay na to gamiton 2 weeks aron ma-preserve ang iyang scent. Kula to na to mag-cool down mga kaagri friends, aron magbutang din tag design sa atong candle aron attract siya o pretty siya nga imo siyang ibaligya sa market. Ano lang kag mga dry leaves or ang uban gani mga fruits, mga dry fruits, mga beads or mga stones. Dipindi na lang sa inyong mga kaagri friends o kung ang inyong preferred nga mga design sa inyong candles. Hello mga kaagri friends, after cooling na umana ang atong sabon ni Bugnaw na o mauna kini ang iyang finished product. Sunflower ang iyang Mixture sa sabon nga glycerin. Huwag ka ni mao ang oatmeal. Huwag ang coffee. Sa ato ng putso ng atong sabon, magamit ta o cling wrap, uh, scissor, o ang scotch tape. Mao lang na siya ang gamitun. Yung mong ikat. Muna kinik mga kaagri friends ang finished product sa atong honey soap. Mao na ni atong mga value added products. Inyo kini mapalit dinhi sa among farm sa Abas Apiary sa very affordable price. Ang atong pricing sa atong lip balm is 60 pesos. Ang scented candle 250 depende sa iyang jar. So, mas mahal ang nasa glass jar. Ang atong sabon, 75 to 80. Naapod tayo mga uban pang mga value-added products sa maniining uh, honey lollipop na tag 10 pesos o ang honey vinegar na tag 60 pesos o ang atong alamang nga with honey gapon Nga tag 150 pesos na ihalang o dinihalang na tay uh, chili garlic sauce na with honey tag 100 pesos o ang atong pineapple jam na with honey na tag 150 pesos. O ang atong pure honey sa Abbas Apiary ang, 200, ang 250 ml na tag 250 pesos o ang 100 ml na tag 150 pesos. As you say, you are a
Reminders! Siguraduha ang registered participant ka. Kay only participants who are officially registered and who have registered before the streaming of the episode with complete requirements will receive our e-certificate for the episode. Be sure nga naka-fill out ka mo sa among official registration nga adunay two parts. Una, ang participant's information sheet o ang ikaduha, ang pre-test. Kini ng registration o pre-test ang mong ibutang sa Osaka link na ang mong ipost sa among Facebook page announcement two weeks before the streaming of our episode. Answer your pre-test honestly. Ayaw ka hadlok o masayop mga kager friends. Kaya diha na mo makita kung unsa inyong natunan sa tibuok episode. But wait, there's more! Official streaming sa episode, adun na may post nga link sa inyong post-test o participant's feedback sa description ani nga episode. Again mga kager friends, duha ka link ang inyong i-fill out. Ang first contains two parts, the registration form and the pre-test, na inyong i-accomplish before ang streaming sa episode. Another link is for the post-test and participant's feedback. Only those participants who have registered before the streaming will receive a certificate of completion. All others na mag-register after the live stream will only receive a certificate of participation. Wow, mga ka-agri friends! Truly, it is a very informative ang inyong nakita gikan kila Mr. and Ms. Valle. So, grabe na yun kayo, no? Daghang na yun kayong produkto ang ato ang mahimo gikan sa bee farming. Eh, nakakita ka atong mga scented candles o lip balm. Bisan o ako, ganahan makatry sa ilang lip balm, mga ka-agri friends. Yes, mercy na nagyud kanindot ang bee farming. Sa mga ga-duha-duha o interested sa bee farming, this is your sign na. O bisan mo na po niya akong sign, no? Kuya Christian, nga mag-venture niya po ko o bee farming. Bisag ikaw po, maka-venture ka o bee farming, no? O sa inyo po mga ka-agri-friends. So that's it mga ka-agri-friends. This episode will be available soon on Spotify, YouTube, and TikTok. Don't forget to follow and like us on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and our YouTube channel at Atin North Min. This is Christian. And this is Marjorie Apao, the Ligon Ang Dios. This is Agri Story Eyes, the API Webinar Series, Season 5.